بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الحمد لله وصلاة والسلام على أشرف رسل الله وعلى آله وصحبه أجمعين بدر شهداء دمنل آدر بورم ورلپ نير الله أورد مدد أخروي نمود اللام جيود تل ينباد من الغي أنقره كما راغتي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين مكيل جيود أمد السهماي ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല കൊല്ലാൻ വരെ ഒരുങ്ങുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി നൂറോളം വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നിർത്തി വധശ്രമം കൂടി നടത്തിയപ്പോൾ അസറുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ വന്നു ഹിജറയുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷം സംഭവ ബഹുലമായ വർഷം നോമ്പ് നിർബന്ധമായി നോമ്പിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഫിതുർ ജക്കാത്ത് നിർബന്ധമായി തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സുന്നത്തായി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ദുൽഹജ് മാസത്തിൽ വലിയ പെരുന്നാൾ ഉദഹയ്യ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അനവധി നിരവധിയായ സംഭവങ്ങൾ ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ പിന്നീട് വീണ്ടും കാബത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങിയ സന്തോഷം എന്തെല്ലാം സംഭവങ്ങൾ കൂട്ടത്തിലാണ് ബദർ യുദ്ധചരിത്രവും നടക്കുന്നത് കൃഷികളും വ്യവസായങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഊശ്വര ഭൂമിയായിരുന്നല്ലോ മക്ക വലിയ വ്യാവസായിക നഗരവുമായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഹജ്ജിൻ്റെ സീസണും അവിടുത്തെ ജനവാസവും ഒക്കെ വെച്ച് നല്ല കച്ചവടം നടക്കും അതിനുള്ള വസ്തുക്കൾ പൈസ സ്വരൂപിച്ച് കൊണ്ടുപോയി ഇന്നത്തെ സിറിയ അന്നത്തെ ശ്യാമിൽ നിന്ന് വാങ്ങി വരും അതാണ് ഇലാഫി കുറേഷിൻ ഇലാഫിഹിം എന്ന സൂറത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് രണ്ട് യാത്രകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ശൈത്യകാലത്തും അതുപോലെ ഉഷ്ണകാലത്തും ഈ രണ്ട് യാത്രകളിൽ സിറിയയിൽ നിന്നും മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകൾ വിറ്റഴിച്ച് വലിയ ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു അവ വീടുകളിൽ സൂക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോയവരായിരുന്നു സ്വഹാപത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം വലിയ സമ്പന്നാന്മാർ പോലും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പലരും ഇരുളിൻ്റെ മറവിലാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് ജീവൻ മാത്രം കയ്യിൽ പിടിച്ചു പോയവർ അവരുടെ സമ്പത്തുകൂടി കുറേശികൾ കൈയടക്കി അതുകൂടി വിറ്റഴിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ കച്ചവടം വികസിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേശികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുറേശികൾ കച്ചവടത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറേശികൾ ലാഭവിധമായി കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ നല്ലൊരു ഭാഗം സമ്പത്ത് അവിടെ നിന്ന് പലായനം ചെയ്തു പോയ മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂടി സമ്പത്തായിരുന്നു ഈ സമ്പത്തിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ബദറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഒരു ഒട്ടക സംഘത്തിൽ നാൽപ്പതോ അമ്പത് ആളുകളെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഒട്ടകങ്ങൾ ആയിരത്തോളം ഉണ്ടാകും എല്ലാ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ പുറത്തും വലിയ ചരക്കുകളും ഉണ്ടാകും ഇടയിൽ ഇടയിലുള്ള ഒട്ടകങ്ങളിൽ മാത്രമേ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവർ തൊട്ട് മുന്നിൽ പോകുന്ന ആളുകൾ കേൾക്കെ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ അറബി ഗ്രാമീണ കവിതകൾക്ക് ആലപിച്ച് ഊശരമായ തപിക്കുന്ന മരുഭൂമിയിലുള്ള അവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഉന്മേഷം പകർന്നിരുന്നു ഇത്തരം ഒരു ഒട്ടക സംഘമായിരുന്നു അബു സുഫിയാനും സംഘവും സിറിയയിൽ നിന്ന് മദീനയുടെ ഭാഗത്തിലൂടെ അന്നത്തെ യഥരിബിലൂടെ മക്കയിലേക്ക് പോയത് ഈ സംഘത്തിനെ തേടിയാണ് അസർ ഉൽഹൽക്കു സ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങളും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നോളം വരുന്ന സ്വഹാപത്തും ഇറങ്ങിയത് അൻപതിനായിരം സ്വർണനാരണയം വെല്ലുവിളിപ്പുള്ള വലിയൊരു യാത്രാസംഘമായിരുന്നു അത് നാൽപ്പതും അൻപതും ആളുകൾ മാത്രമേ അതിനെ നയിക്കാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നേതാവ് അബു സുഹിയാൻ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കീഴടക്കുന്നതിന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ആളുകൾ മാത്രം മതിയാകും സഹാബികളുടെ കയ്യിലോ അറുപത് പേർ മാത്രമാണ് പടയങ്കി ധരിച്ചിരുന്നത് രണ്ട് കുതിരകൾ എഴുപത് ഒട്ടകം നബി സൊല്ലാഹു അലി ഹുസ്സൻ മതങ്ങളും മർത്തത് ബിന് അബി മർത്തത്തിൽ അനബി തങ്ങളും അലി ബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഒരൊറ്റ ഒട്ടകമായിരുന്നു എന്നാൽ റമലാൻ എന്ന ആ പുണ്യകരമായ മാസത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റമലാൻ എന്ന ആ അനുഭവത്തിൽ അവർ ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ തീച്ചൂടിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ പോകുന്നത് യുദ്ധത്തിനല്ല ഒരു ഒട്ടക സംഘത്തെ കീഴടക്കാൻ അവരെ കയ്യിലുള്ളതോ തൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്വഹാപത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ വലിയ സമ്പത്ത് വിറ്റിട
കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ കച്ചവട ചരക്കുകൾ അത് മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിറ്റഴിക്കാനുള്ളതാണ് അതിൽ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട് അൻപതിനായിരം സ്വർണനാലയം വില വരുന്ന വലിയ സമ്പത്തുമുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയല്ല അബോ സുഫിയാൻ ലോകപരിജ്ഞാനമുള്ള ആളാണ് കുശാഗ്ര ബുദ്ധിയാണ് നല്ലൊരു നേതാവാണ് നല്ലൊരു പടയാളിയാണ് അദ്ദേഹം സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യഥരിബിൻ്റെ അഥവാ ഇന്നത്തെ മദീനയുടെ പരിസരത്തൂടെ വരുമ്പോഴേ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ശത്രു നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യമായി അടയാളങ്ങൾ കിട്ടി മദീനയിൽ നിന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വിശ്രദ്ധങ്ങളും സഹാബത്തും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ ഒരാളെ നിയോഗിച്ചു മിന്നൽ വേഗത്തിൽ കുതിരയെ പായ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ലംലബ് മിനിയസാദിയെ ഇരുപത് മിസ്കാൽ സ്വർണം ഏകദേശം നൂറ് ഗ്രാമോളം സ്വർണം കൂലി കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നിയമിച്ചത് എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മക്കയിലേക്ക് ശരവേഗത്തിൽ എത്തണം എന്നിട്ട് ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ഒട്ടക സംഘത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് നീങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും എത്രയും വേഗം നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സൈനിക സജ്ജീകരണങ്ങൾ നടത്തണമെന്ന് മക്കയിലുള്ള വലിയ ആളുകളോട് അറിയിക്കണം ലംലം തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചു മക്കയിലെത്തി ജനങ്ങളെ മുഴുവനും അടിച്ചിളക്കി അബൂ ജഹലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സൈന്യം അവിടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയായിരുന്നു സഫ്രാഹിൻ്റെ ഭാഗത്തെത്തിയപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലി സ്വലമ തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ അവിടെ വന്നു പോയത് അബൂ സുഫിയാൻ മനസ്സിലാക്കി സുരക്ഷിതമായ പാത എന്ന നിലയിൽ സമുദ്ര തീരത്തിലുള്ള പാതയിലൂടെ അദ്ദേഹം മക്കയെ ലക്ഷ്യമാക്കി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നും തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർ എല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ് എന്നും അറിയിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ തന്നെ അബൂ സുഫിയാൻ മറ്റൊരാളെ മക്കയിലേക്ക് അയച്ചു മക്കയിലെ യുദ്ധസജ്ജീകരണം പൂർണ്ണമായി വരുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അബൂജഹലിനോട് ചെന്ന ദൂതൻ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അബൂജഹൽ പിന്മാറിയില്ല വല്ലാഹില നിർജി ഉഹത്താൻ ഇരുതു ബദറ ഞങ്ങൾ ബദറിൻ്റെ സമീപം വരെയെങ്കിലും പോകും അവിടെ ചെന്ന് മൂന്ന് ദിവസം താമസിക്കും ഒട്ടകത്തിനെ അറുക്കും ഞങ്ങളവിടെ ഭക്ഷണങ്ങൾ വെച്ച് ആർഭാടപൂർവ്വം താമസിക്കും കള്ളുകൾ കോപ്പുകളിലാക്കി നിറച്ച് ഞങ്ങൾ തരുണീ മണികളോടൊപ്പം നൃത്തമാടും ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഇനി മദീനയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു സൈന്യവും നമ്മുടെ നേരെ കൈപ്പൊക്കാത്ത വിധം അവർ പേടിക്കണം അവർ ഭയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബൂജഹല് പിന്മാറിയില്ല എന്നാൽ ഒരാൾ അഥവാ അഹ്നസ്ബിനു ഷെരീഖു സഖഫി തൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നൂറോളം ആളുകളെയും കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്തു ഇതിലും സൈനിക ബലം ഒട്ടും കുറഞ്ഞില്ല അറുന്നൂറ് പടയങ്കികൾ ധരിച്ചവർ നൂറ് കുതിരകൾ എഴുന്നൂറ് ഒട്ടകങ്ങൾ ആയിരത്തോളം വരുന്ന വലിയ സൈന്യം കൂട്ടത്തിൽ പാട്ടുകാരികളായ സ്ത്രീകൾ ജനങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ ചൂട് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള പാട്ടുകാരും ദഫുകാരും ഒക്കെയായി വലിയ ഒരു സജ്ജീകരണമായിരുന്നു അത് അബോ സുഫിയാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതോ മക്കയിൽ നിന്ന് സൈന്യം വരുന്നു എന്നു മുസ്ലിം സൈന്യം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല അവർ ഈ ഒട്ടക സംഘത്തെ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് പ്രയാണം തുടർന്നു വാദി ദഫ്റാനിലെത്തിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒട്ടക സംഘം രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പകരം നേരിടാൻ വരുന്നത് മക്കയിൽ നിന്നുള്ള വലിയ സൈന്യമാണ് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്സല മതങ്ങൾ അവിടെ വച്ച് അൻസാരികളായ മദീനത്തെ സ്വഹാബത്തിനോട് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു കാരണം അവർ സഹായിക്കാമെന്ന് മുന്നേ ഏറ്റത് മദീനയിൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ വിട്ടിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു നാട്ടിലെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ നല്ല മനസ്സോടെ മുഹാജറുകൾ ഹിജറ ചെയ്തു വന്ന സ്വഹാബത്തും അൻസാരികളായ സ്വഹാബത്തും നബിതങ്ങളെ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും അറിയിച്ചു നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ റമലാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പതിനാറെത്തിയിരുന്നു പിറ്റേന്ന് സൈന്യത്തിന് കണ്ടുമുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ഒരു വലിയ സംഘം മാനസികമായി തയ്യാറെടുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പന്തലുയർന്നു രാത്രി മുഴുവനും ഹബീബ് നിസ്കാരത്തിലും കണ്ണുനീരലുമായിരുന്നു തൻ്റെ സംഘത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാൻ ചെയ്തു കൂട്ടത്തിൽ കുറേശ്ശിയിലെ കിങ്കരന്മാർ മറിഞ്ഞു വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ പ്രത്യേകം മാർക്കു ചെയ്ത് സഹാപത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിറ്റേന്ന് പ്രഭാതം യുദ്ധഭേരി മുഴക്കിക്കൊണ്ട് രണ്ട് വിഭാഗവും ഏറ്റുമുട്ടി സത്യം അസത്യത്തിനോട് നന്മ തിന്മയോട് വെളിച്ചം ഇരട്ടിനോടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ആ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എഴുപതോളം വരുന്ന കുറേശി പ്രമുഖർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒച്ചുബത്ത് ഷൈബത്ത് അബൂജഹൽ ഉമയ്യത്ത് ബിൻ ഹലഫ് അങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പട്ടിക എഴുപതോളം ആളുകളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു സഹാബത്തു സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു തലേന്ന് രാത്രിയിൽ
عمير بن أبي بقاس رضي الله عنه ذو السمارين رضي الله عنه عاقل بن البكير رضي الله عنه مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما صفوا بن أبي بي الله رضي الله عنه إتري مالق المكة كارا يرنم مدينة كارا يا سعد بن خيثم رضي الله عنه مبشر بن عبد المنذر رضي الله عنه عزيد بن الحارث رضي الله عنه عمير بن الحمام رضي الله عنه واقع بن المحلى رضي الله عنه حارث بن الثراق رضي الله عنه عفو بن الحارث رضي الله عنه معذ بن الحارث رضي الله عنه إنجنا إتم آرم بدنا لا لغلان بدر الشهداء كلا يد بتشي ألا وركم شهداء إن دكوري الله وعدنا من شيء ذي كنوا ثمان رضي الله عنه نقول شريعة يا كارنا من دا يد بعندك كان غريا ذا بويا صحابة تنيم إدل ويحدد يتوند نمر أسماء وبدر عنده برايم بو بدرين غلام عنده برايم بو الفاتحة بوليت بدرين غلام بيري الفاتحة ودم بو أوردنا نيدا أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم تانغلان لوجا وسان ميري ولا مؤمنين غلك يندم بلدو بلدشو ما يورم يانا بار الله جل جلاله أبرا بركة توند نمر دا إيمان نلر نت ترما راعته تيشنا ما يا ماري بوميل Percana mila ade, ayu dah mila ade, asli banjara ma ya syarir atir, iman iga ma ya belam matra murup pichinurti, i samudaya teri bendi adhar adiwar, Allahu awer berkatu bund, Allah abidah khairat gulam nalgui, perdasandi gulam Allahu raccha berutugi, nampu da talamura talamura gula, badriinggal udah mahabbatul warai, Allahu murup pichinurtugi imci maragate, wa akhir darwan alhamdulillahirobbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.